তাহলে গাইজ চ্যাপ্টার ফাইভে আসা যাক ওয়েল গাইজ এই যে চ্যাপ্টার ফাইভটা রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাব যে দেবেনের মধ্যে মানসিক সংঘর্ষ চলছে দেবেনের একদিকে রয়েছে যে স্বপ্ন নিজের স্বপ্ন পূরণ করা আর একদিকে রয়েছে তার দায়িত্বের ব্যাপারটা দেবেন জানে যে তাকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে তার নিজে পরিবারের প্রতি আর একদিকে রয়েছে তার স্বপ্নের ব্যাপারটা যে তার সব সময় ইচ্ছা ছিল যে নূর সাহেবের সাথে থাকা নূর সাহেবের একজন প্রশংসক হয়ে থাকা এবং নূর সাহেব যে এত ভালো শায়রি লেখেন উর্দু কবিতা লেখেন তার প্রাণ ভরে প্রশংসা করা এখন কি হলো এই এই সবেমাত্র তার মোহভঙ্গ হয়েছে কি থেকে যে উর্দু কবির এই হাল উর্দুর মহানতম কবি যিনি নূর সাহেব তার এই হাল এবং উর্দু কবিতার এই হাল ঠিক এই রকম একটা পরিস্থিতি এবং তিনি সবেমাত্র মন দিতে শুরু করেছেন সংসারে ঠিক সেই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল নূর সাহেব একটা চিঠি পাঠালেন কাকে চিঠি পাঠাচ্ছেন নূর সাহেব চিঠি পাঠাচ্ছেন দেবেনকে দেবেন রিফ এবার দেবেন চিঠিটা পেয়েছেন নূর সাহেবের এবং নূর সাহেবের চিঠিটা পেয়ে দেবেন এবার ভাবতে শুরু করছেন যে তার কি করা উচিত তার কারণ সেই চিঠিতে নূর সাহেব দেবেনকে ডেকেছেন যে তুমি চাইলে আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত সচিব হতে পারো অর্থাৎ ইউ মে বি মাই পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট চলো দেখা যাক দেবেন রিফিউজেস টু গো টু নূর অ্যাজ ইজ সেক্রেটারি দেবেন কিন্তু এবারে নূর সাহেবের আর সেক্রেটারি হতে চান না হি এক্সপ্লেন্স দ্যাট তিনি ব্যাখ্যা করছেন যে হি ক্যান নট গিভ আপ ইজ জব অ্যাজ এ লেকচারার অ্যাট মিরাপুর তিনি বলছেন যে আমি মিরাপুরের কাজটাকে আমি ছাড়তে চাই না অ্যান্ড অল দ্য আদার ফ্যাসিলিটিজ হি ইজ এনজয়িং ইয়ার এবং সর্বোপরি তার কাজ ছাড়াও যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি সে উপভোগ করছে অর্থাৎ দেবেন উপভোগ করছে এবং পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এইগুলোকে সে না দেখা করতে পারে না এইভাবে তিনি ব্যাখ্যা করছেন এবং সর্বোপরি বলছেন যে ইট ইজ নট পসিবল ফর মি টু বি এ সেক্রেটারি অফ মিস্টার নূর অ্যান্ড অল আদার ফ্যাসিলিটি হি ইজ আনেবেল টু কম্প্রিহেন্ড দ্য ইন্টেনশন অফ নূর কিন্তু সে খানিকটা অবাক হচ্ছে এবং বুঝবার চেষ্টা করছে যে নূর সাহেব আমাকে এরকম কেন হঠাৎ করে চিঠি লিখবেন তিনি খানিকটা অবাক হয়ে যাচ্ছেন মুরাদ এগেন কনভিনসেস হিম টু গো টু নূর উইথ সাম কারেজ অ্যান্ড ইন্টারভিউ ফর দ্য নেক্সট ইস্যু অফ দ্য জার্নাল আওয়াজ এবার কি হচ্ছে মুরাদ মুরাদ তো খুব চালাক লোক দেবেনের বন্ধু এই মুরাদ কিন্তু দেবেনকে মোটিভেট করছে অর্থাৎ উৎসাহিত করছে যে যা তুই ওখানে যা অন্তত ইন্টারভিউটা নিয়ে আয় এইভাবে মুরাদ কিন্তু দেবেনকে নূর সাহেবের বাড়ি পাঠাচ্ছেন কিন্তু নূরের বাড়ি যাওয়ার জন্য আর কিন্তু দেবেনের মন নেই তবু মুর তবু মুরাদের ট্র্যাপে পড়ে কথার ফাঁদে পড়ে দেবেন কিন্তু আবার নূর সাহেবের বাড়ি যাচ্ছেন দিস টাইম এগেন মুরাদ ইজ মিসলেট হিম দিস টাইম এগেন মুরাদ মিসলেট হিম অ্যাজ দেবেন ইজ চিট অ্যান্ড দেবেন ইজ চিটেড এগেন অ্যাট নূর সাউস এইবারেও মুরাদ কি করছে দেবেনকে কিন্তু চিট করছে ঠকাচ্ছে এবং মুরাদ যখন এবং মুরাদের কথা শুনে যখন দেবে দেবেন নূর সাহেবের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন তখন কি হচ্ছে তখন কিন্তু সে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ছে কেন তার কারণ দেখো দ্যাট ডে ওয়াজ দ্য বার্থডে অফ নূর সেকেন্ড ওয়াইফ ইমতিয়াজ বেগম ইমতিয়াজ বেগমের সেদিন জন্মদিন ছিল অর্থাৎ নূর নূর সাহেবের যিনি স্ত্রী তার জন্মদিন ছিল ছিল অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ অ্যান্ড পার্ট দেয়ার ওয়াজ এ পার্টি গোয়িং অন ইন দ্য হাউস সেই সেই সূত্রে বাড়ির মধ্যে একটা পার্টি চলছিল অ্যাট দ্য বার্থডে পার্টি সেই বার্থডে পার্টিতে কি হচ্ছিল সেই জন্মদিনের যে উৎসব হচ্ছিল নূর সাহেবের বাড়িতে দেবেন অ্যাপিয়ার্স ওখানে দেবেন এসে উপস্থিত হলো দেবেনের কিন্তু বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা ছিল না যে সেদিন নূর সাহেবের বাড়িতে একটা পার্টি চলছে ঠিক আছে এই পরিস্থিতি যে তুমি কোথাও ইনভাইটেড নও আর তুমি এখানে ওখানে চলে এসেছো এবং সেদিন পার্টি হচ্ছে পরিস্থিতিটাই খানিকটা এ নো আনকমফোর্টেবল এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হয়ে যায় অ্যাট দ্য বার্থডে পার্টি দেবেন ডাজ নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজন অফ ইমতিয়াজ বেগমস থিয়েট্রিক্যাল রিসাইটেশন অফ হিস্টোরনিক অ্যান্ড থার্ড রেড ভার্স ওই পার্টির মধ্যে তিনি কি দেখলেন একটা বড় আশ্চর্যের জিনিস দেখলেন যে সাইরির যিনি মহান কবি অর্থাৎ নূর সাহেব নূর সাহেব চুপচাপ বসে রয়েছেন এবং নূর সাহেবের বেগম ইমতিয়াজ বেগম তিনি একটা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন রিসাইড করছেন আবৃত্তি করছেন সাইরি করছেন যেটা হচ্ছে থার্ড গ্রেডেড কবিতা এবং সেটার সবাই বাহবা করছে এই সমস্ত জিনিস দেখে দেবেনের কিন্তু বড় অস্বস্তি হলো এবং তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন যে হোয়াই ইট ইজ হ্যাপনিং মিন নূর ইজ দ্য মিস্টার নূর ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েপ অফ উর্দু অ্যান্ড হি ইজ সিটিং সাইলেন্টলি and on the contrary his wife is no one basically but his wife is reciting the poetry right 
এবং কি নূর সাহেব এগুলো সমস্ত সহ্য করছেন চুপচাপ থেকে নূর অ্যান্ড দেব অ্যান্ড লিভস প্রোগ্রাম হাফওয়ে এই রকম যখন একটা জলসা চলছে সমস্ত কিছু জমে উঠেছে তখন নূর সাহেব এবং দেবেন সেই জলসা ছেড়ে অর্থাৎ সেই প্রোগ্রাম ছেড়ে মাঝখানেই বেরিয়ে চলে আসছেন আস্তে আস্তে অ্যান্ড দে গো টু এ ডুম তারা একটা বাড়িতে যাচ্ছেন একটা কক্ষে যাচ্ছেন তাহলে কে কে যাচ্ছেন নূর সাহেব মহান কবি এবং দেবেন একটা কক্ষে যাচ্ছেন হোয়েট দ্য পোয়েট কনফাইডস ইন দেবেন অ্যাবাউট হাউ ইমতিয়াজ বেগান অ্যাজ চিটেড হিম অফ হিজ বিলংগিংস অ্যান্ড অল আদার থিংস দ্যাট হি পজেস ইভেন হিজ অডিয়েন্স এখানে দেবেনকে নূর সাহেব তার দুঃখের কথা বলছেন এখানে দু এখানে দেবেনকে নূর সাহেব বলছেন যে তার ইমতিয়াজ বেগম অর্থাৎ তার সেকেন্ড ওয়াইফ তাই কি করছে তাকে চিট করছে অর্থাৎ তাকে ঠকিয়েছে এবং তার সমস্ত কিছু এক একে নিয়ে নিয়েছে এমনকি তার কবিতাগুলো এমনকি তার অডিয়েন্সগুলো সমস্ত কিছু নিজের নামে করে নিচ্ছে হাউ হ্যাভ দেবেন ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইন এনিথিং এক্সেপ্ট দ্য ইন্টারভিউ কিন্তু দেবেন এই মুহূর্তে শুধু ইন্টারভিউটাকে কমপ্লিট করতে চান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার কমপ্লিট করে অর্থাৎ নিজের কাজ হাসিল করে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে চান ব্যাস এইটুকুর জন্য তিনি এসেছেন দেবেন এবং দেবেন এইটুকু করে বেরিয়ে আসতে চান নূর এগ্রিজ টু হেল্প হিম ইন এভরি পসিবল ওয়ে এবং নূর সাহেব যখন শুনলেন যে দেবেন এসেছেন আবার সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য এবং কিছু ফ্রেশ পোয়েট্রি চাইছেন তখন নূর বলছেন আমি তোমাকে সাহায্য করব দেবেন প্রমিসেস টু রাইট এরপর নূর এবং দেবেনের মধ্যে একটা ইমোশনাল কথাবার্তা হচ্ছে যেখানে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন দেবেন প্রমিসেস টু রাইট অ্যান্ড আর্টিকেল অর ইভেন এ ফুল বুক অন দ্য লাইফ অ্যান্ড দ্য ভার্সেস অব নূর সাজাহান বাদী কি হচ্ছে এখানে দেবেন এখানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে নূর সাহেবকে যে আমি এখানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে নূর সাহেবকে যে আমি এখানে আপনার উপর একটা হয়তো বই লিখব এবং আর্টিকেল তো নিশ্চিতভাবে বের করব মিন ভাইল দ্য টু ওয়াইফস এন্টার ইতিমধ্যে যখন এই দেবেন এবং নূরের মধ্যে যখন কথোপকথন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে তখন এই নূর সাহেবের দুজন স্ত্রী প্রবেশ করে যাচ্ছে এবং অ্যান্ড কি অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ গ্রেট কোয়ারেল একটা বিশাল ঝগড়া হচ্ছে অ্যান্ড মোস্ট ট্রেন্ডলি যেটা দেবেনের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড দেবেন এসকেপ সাম হাউ ফ্রম দ্যাট সিচুয়েশন এবং দেবেন সেখান থেকে কোনোভাবে পালিয়ে যাচ্ছে এরপর কি দেবেন ফিরে আসছে নিজের বাড়িতে এবং মুরাদের সাথে আবার কথোপকথন শুরু করছে মুরাদ প্ল্যান টু টু ডিভোট এ কমপ্লিট জার্নাল টু নূর সাহেব জুয়াক এবার মুরাদ একটা নতুন পরিকল্পনা করছেন এবং দেবেনকে নতুনভাবে মোটিভেট করছে যেতে যে তোকে আরেকবার যেতে হবে হি ইজ অলরেডি ফেসিং ডিলে ইন দ্য প্রসেস দেবেন ডাজ নট হ্যাভ এনাফ টাইম টু নার্ভ অ্যান্ড ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ ইন দ্য উইথ দ্য নূর এবারে দেবেনের কিন্তু আর বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নেই যে নূর সাহেবের সাথে গিয়ে ইন্টারভিউ নিতে হবে তার কারণ তার ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে মুরাদ অ্যাডভাইজেস হিম টু টেক দ্য হেল্প অফ টেপ রেকর্ডার এবার মুরাদ বলছেন যে তুই এক কাজ কর তাহলে তুই টেপ রেকর্ডার নিয়ে যা তাহলে তোর কাজটা অনেক তাড়াতাড়ি হবে সো দ্যাট দেবেন উইল কালেক্ট অল দ্য স্পিচেস ডেলিভার্ড বাই মিস্টার নূর মিস্টার নূর যা যা স্পিচ ডেলিভার করবেন দেবেন সেগুলোকে কালার টেপ রেকর্ডারে কি করবে রেকর্ড করে নিতে পারবে সো ইটস ইমস এ ভেরি গুড আইডিয়া এটা মনে হলো কিন্তু যে খুবই ভালো আইডিয়া এবং দেবেনের মনে ধরল কিন্তু ঘটনা হলো আবার নূর সাহেব এই রেকর্ডিংয়ের আইডিয়াটাকে পছন্দ করে না উনি মনে করেন এই রেকর্ডিং করাটা তার অপমান তিনি তিনি বলবেন কষ্ট করে আর সেটা কেউ লিখবে না বরং শুধু একটা মেশিন রেকর্ডিং করবে সেটা তার কাছে অপমানজনক বলে মনে হবে সেটা পরবর্তী সময় জানতে পারবে যাই হোক মুরাদ চান্স দেবেন বাই অ্যাডিং দ্যাট হি মে রাইট এ বুক বাই মুরাদ আরও বলল দেবেনকে যে তুমি যে তুই অবশ্যই যা সেখানে তার কারণ তুই পরবর্তী সময় একটা কবিতা একটা গল একটা গল্পের বই লিখতে পারবি যেখানে তোর তুই লিখতে পারবি যে তুই কিভাবে সময় কাটিয়ে এসছিস মিস্টার নূরের সাথে যিনি একজন মহান উর্দু সাহিত্যকার ছিলেন বা উর্দু কবি ছিলেন এই শুনে দেবেন কিন্তু মুগ্ধ হচ্ছেন এবং ঠিক করছেন যে তিনি আবার যাবেন নূর সাহেবের কাজ এইভাবে দেবেন নিজের আগ্রহের জন্য এবং মুরাদের ফাঁদে পড়ে আবার কিন্তু নূর সাহেবের কাছে যাচ্ছেন যেটা আমরা এই অংশে দেখতে পেলাম এবার চ্যাপ্টার সিক্সে তার পরবর্তী অংশটি দেখতে পাবো তাহলে গাইজ আশা করি যে এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরে গেছো সো দ্যাটস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডেট